the ability to produce wealth. Kailangan maging aggressive ka sa pagtulong sa mga leaders mo. Huwag mong isipin yung income. Ang isipin mo, yung mga taong mababago ang buhay. And dun ka lang mag-focus sa pagtulong ng tao. And darating yung time. Ikaw na rin yung tatawagin dito. para makuha may pangarap mo. As long as you have your family behind you, umaasa sa'yo na maging successful ka one day at makatulong ka sa kanila. It's more than enough motivation na gawin mo na yung business. A young businessman, 12 million circle, top one male earner, youngest millionaire maker, and the founder of Team Focus Worldwide. Let's call on mentor Marlon Santos. Thank you so much, mentor, uh, mentor Trisha Financial and mentor Foy. Uh, napakalupit niya talagang host, walang kupas. Ayan, so amazing morning po sa inyong lahat, Team Blast Worldwide. Magingay naman ang mga taga Team Blast. Ayan, alam ko matagal niyo itong inintay kasi ang Team Blast ko every 6 months lang siya magpa-event na ganito. And of course, I'd like to shout out my team, Team Focus Worldwide, na nandito ngayon na nakasupport. Lumaki ang mundo nyo, no? <laughs> diba? Yung dati, tayo-tayo lang nasa Zoom. Wow, grabe, ito, ganito pala kalaki yung Team Blast. Yun po yung maganda sa culture natin, no? Na kung saan... Uh, after hatawan, after matinding uh, efforts, di ba? Yung nare-recognize yung uh, effort mo at the same time namimit, uh, namimit mo din yung ibang malulupet sa team natin. And for sure, kung ikaw ngayon ay uh, hindi pa kasama sa awardee ng Team Blast, darating din yung time, kagaya po ng mga top mentors natin na nagsalita kanina, na pumapalakpak lang, nag-cheer lang, nagpa-power clap sa reaction, darating yung time, magtuloy-tuloy ka lang, ikaw na rin ang susunod na tatawagin dito. And I for sure, yung team mo at yung mga downline mo ay sobrang mapaproud sa'yo. So ano ba isi-share ko dito? I'm uh, very quick lang ako about our culture, about dito sa grupo na to. Ano bang meron dito sa Team Blast? Bakit ito yung pinakamalaking grupo sa IM Worldwide? Okay, bakit sobrang lalupet ng mga leaders ito? Sa, bakit sobrang lalakas ng uh, production ng team na to? Imagine, sino dito nakita ng production ng Team Blast? Okay, 1 million, 1.8 million RQB in just one month. Imagine mo yun. Di ba ikaw, income, income laking laki ka na doon, pero RQB po yun. So pag kinumpute mo income, siguro 4 to 5 million po yun sa loob ng isang buwan. Di ba? Sino gusto ng ganon? Ganong RQB. Alam nyo po ba sa yearly car incentive natin, if kayo po ang nagkaroon nun, hit mo na po yung 1.2 million na RQB na isang taon mong i-hit, kaya pala ng isang buwan. Okay? Kaya pala ng isang buwan yung Toyota 86. <laughs> okay? So, ibig sabihin, pagka pinalaki mo yung network mo, minahal mo yung organization mo, talaga nag-effort ka, darating ang buwan. Darating ang time. Ang problema mo, buwan-buwan, meron kang sports car. <laughs> Sino gusto ng ganun problema? Di ba may 86 sa ngayon, no? next month meron ulit, no? iba-ibang kulay, mamimili ka na lang, may pang yellow, may pang may, pang may red, di ba? iba-ibang kulay. So, now, the question, ano yung nasa, nasa isip mo ngayon? Paano ba mentor magkaroon ng kagaya ng Team Blast? Sobrang simple lang po. Okay? May tatlo kong isashare sa inyo kung bakit lumaki ang grupo natin na to. Okay? Na number one, na hindi mawawala, can you please type in para makita po ng iba. Number one na culture po natin is to have a yes mentor attitude. Okay? Very important po ang obedience. Diba? Parang sa Christianity lang yan. Okay? Pag ino-obey mo siya, okay, mas natutuwa siya sa'yo, mas binibless ka. Okay? But ito, iba naman to. Hindi to yung ino-obey mo yung mentor mo because siya yung boss mo or uh, panginoon siya. Hindi po ganun. Okay? Ino-obey mo siya kasi alam mo na narating niya na yung success na gusto mong marating. Ino-obey mo siya Kasi alam mo na para sa'yo, 
okay para sa kapakanan mo ang gusto niya na mangyari sa iyo ayaw ko niya na uh, tumagal sa industry na to ayaw ko niya na uh, mapariwara sa industry na to kaya tinuturuan ka niya minimentoran ka niya kaya pag ikaw may apply ka may mentor ka be blessed bakit kasi hindi lahat nga ng mga sumali dito may mentor yung iba pinabayaan na kaya ko nandiyan yung mentor mo talagang buhay na buhay lumalaban pa rin kahit nahihirapan na kahit ilang beses na na-discourage alam mo yan pero patuloy pa rin lumalaban para sa iyo You are so blessed, okay? Dapat may yes mentor ka. Obey first before you complain. Tandaan mo, lahat ng yan para sa'yo kasi darating yung time magiging mentor ka din. Magkaka-downline ka din at wala kang ibang gustong hangad sa downline mo kundi umasensyo siya. Kasi pag umasensyo siya, umasensyo ang downline mo, eh, automatically, aasensyo ka din. Diba? Kaya i-treat mo, pe- mo yung mentor mo as a parent. Do mas bata yan sa'yo, o mas matanda yan sa'yo, mas pinag-aralan ka dyan. Hindi. Mas matagal siya sa'yo, mas may experience siya. Meron at meron siyang maitutulong sa'yo para uh, makontribute sa'yo para umasenso ka. Pangalawa, can you type in, aside from yes mentor attitude, no? yung humility. Okay? Isa po sa rason kung bakit sobrang lakas ng grupo natin is because of our humility. Ang mga top mentors po natin, yan, name it, halos lahat po. Diba? Kahit sobrang lalaki na ng kinikita niyan, hindi mo makikitaan ng yabang po yan. Kasi tandaan mo, pag pumasok sa'yo ang pride, diba? Diyan ka na po babagsak. Ano pong sabi? Pride comes before the fall. Diba? Alam mo yun, bumagsak ka na, okay? Nauna yung pride bago ka bumagsak. Man, hindi mo mamalayan, babagsak ka na. Diba? Kaya tandaan mo, wag na wag ka. Uh, wag na wag mo ilalagay sa ulo. Okay, yung kinikita mo sa bulsa, sa bank account, okay? Huwag na huwag mo ilalagay sa ulo mo yung success mo kasi meron at meron pang mas malupit at mas masipag sa'yo na makaka-outwork sa'yo. But it doesn't matter. Ang importante yung purpose mo, di ba? Bakit mo to ginagawa? Importante yung mission and vision mo at yung desires ng heart mo na makatulong sa maraming tao. Okay? So despite of your achievements na mararating mo dito, remain humble as like our top mentors and darating yung time na no, mapapasa din po natin yan sa organization natin. Third and the last thing, bakit marami po ang uh, ang production ng grupo natin? Bakit sobrang lakas ng team na to? Because dumadami because of what you call leadership. That's my third tip to you. Napakaganda po ng leadership dito sa Team Blast. We are not creating followers, no? We are not creating fans club. We are creating the next top earner, the next diamond, the next top mentor here in our company. Na hindi ka lang makikilala dyan sa team mo. Okay, kung kilala ka pa lang dyan sa Team Fear, sa Team Titan, sa Team Unstoppable, sa Team Focus, it's okay. But darating yung time. Hindi ka lang makikilala dyan sa team. Makikilala ka hindi lang sa buong kumpanya, kundi sa buong industry ng network marketing. Kaya continue lang, have a yes mentor attitude, stay humble, and have a leadership. With that, thank you so much. This is Mentor Marlon Santos y- from YMM okay, to YDM, okay, the youngest diamond maker. Thank you so much and God bless you all. Yes, congratulations and thank you Mr. Marlon Santos for that uh, inspirational message, no? So from YMM to YDM. Yeah. I love it. <laughs> uh,